Alors, dans le troisième article de la deuxième question, Thomas de King demande la question « Dieu est-il? » La question peut absolument avoir deux réponses, soit qu'il est ou il n'est pas. La question est, on parle ici dans le même sens, parce que tu pourrais peut-être dire « Oui, bien, Dieu existe, mais seulement dans mon intellect, comme, figma, comme, comme imagination. Okay? » um, Ce n'est pas ça que demande Thomas de King. Il demande « Est-ce que Dieu existe hors de l'intellect? Est-ce qu'il existe comme un être ou est-ce qu'il existe au-dessus de l'être? » hors de moi, comme quelque chose indépendant de mon intellect. Il donne deux euh, positions contraires, c'est-à-dire deux arguments qui sont, pourraient être présentés pour essayer de refuter l'affirmation que Dieu existe. Deux raisons pour lesquelles on pourrait penser que Dieu n'existe pas. Euh, et le premier, c'est une des argument le plus commun. On l'entend dans le temps de Thomas d'Aquin, on l'a entendu des, des, des milliers d'années avant Thomas d'Aquin, et on l'entend encore aujourd'hui. C'est l'argument à partir du mal. Donc, il dit, si Dieu existait, il ne se trouverait plus de mal. Et il y a du mal dans le monde. Conclusion, donc, donc Dieu n'existe pas. Ce serait le premier argument. Euh, on, on le trouve, mettons, chez David Hume, présenté de la manière suivante. Si Dieu est tout puissant, il est capable de, de s'en débarrasser du mal. Si Dieu est omnibienveillant, il voudrait s'en débarrasser du mal. S'il si est tout connaissant, il sait comment s'en débarrasser du mal. Mais le mal existe. On l'observe. Donc, Dieu, soit Dieu n'existe pas du tout, ou Dieu n'est pas soit euh, tout connaissant, omnibienveillant ou tout puissant. Il manque quelque chose de son attribut. Donc, il n'existe pas du tout ou il n'est pas du tout comme les chrétiens nous disent. Ça, c'est l'argument à partir du mal pour nier l'existence de Dieu. Alors, le deuxième argument est intéressant pour ceux qui étudient la philosophie euh, médiévale. Euh, c'est parce que euh, lorsqu'on regarde la fin du période médiévale, on trouve euh, un, un penseur qui s'appelle Guillaume de Ockham, qui est connu surtout pour qu ce qu'on appelle le rasoir de Ockham, qui est essentiellement un principe d'économie euh, dans le, la proposition de choses ou de principes. Donc, on regarde un effet, quelque chose qui est, puis, on demande d'où est-ce que ça vient. Mettons qu'on trouve une cause. On dit, ce que dit, si la cause est suffisante pour expliquer l'existence de cette chose, alors le Thomas, euh, Guillaume Dacom dit il ne faut pas regarder plus loin. On a trouvé une cause suffisante, suffisante on n'a pas besoin de regarder pour d'autres causes. C'est un principe d'économie. Bien, on trouve ça déjà chez Thomas de Quin. Ça n'a pas été inventé par Guillaume Dacom. En fait, Thomas de Quin fait référence même à Aristote. Uh, pour, pour trouver ce principe. Le principe étant ceci. Ce qui peut être accompli par des principes en petit nombre ne met pas en jeu pour se produire de plus nombreux principes. Autrement dit, si on est capable d'expliquer quelque chose avec un principe, ça ne sert à rien de, de regarder pour d'autres principes ou d'autres causes pour la chose. Or, il semble bien, et il dit, que tous les phénomènes observés dans le monde puissent être réalisés par des principes indépendants de Dieu sans supposer l'existence de Dieu. Uh, telles que les choses naturelles, telles que les choses, les actions de la, de, de la volonté humaine. Il dit, il dit donc, puisqu'on est capable de tout expliquer, soit par des causes naturelles ou par la volonté humaine, ça ne sert à rien de, de faire rentrer Dieu dans l'image. On n'a pas besoin de lui comme cause. Contre ces deux positions, il donne une simple autorité. Ce n'est pas un philosophe, ce n'est pas ses propres pensées, ce n'est même pas un argument. L'argument vient plus tard. L'autorité qu'il présente devant ceux qui lisent son livre, n'oublie pas, son livre est un résumé de théologie, c'est une introduction à la théologie pour l'étudiant qui est en train d'étudier le sujet. Et donc, ce serait effectivement une autorité pour la personne en question. L'autorité, c'est Exode chapitre 3, 14, où ce que Dieu dit, je suis celui qui suis. Autrement dit, j'existe. OK? Donc, il, il présente Dieu comme autorité pour démontrer que Dieu existe. Pas pour démontrer. Il présente la parole de Dieu, Exode 3, 14, comme euh, pour, pour soutenir son, son propre position, que oui, effectivement, Dieu existe. Maintenant, il va présenter cinq voies. Euh, les cinq voies de Thomas sont quand même assez, assez bien connues. Du moins, les gens ont déjà peut-être entendu du phrase les cinq voies de Thomas d'Aquin, même s'ils ne savent pas de quoi on parle. Souvent, quand on parle des cinq voies de Thomas d'Aquin, on, le monde pense qu'on parle juste de, 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 de l'argument cosmologique et quand il pense à l'argument cosmologique, 
Normalement, il pense à un argument qui est euh, soutenu par un, par un, un philosophe euh, évangélique aujourd'hui, William Lane Craig, où ce que lui présente l'argument cosmologique calame. Okay? Ce n'est pas du tout cet argument-là que Thomas Lequin va nous proposer. Euh, L'autre chose que les gens pensent, euh, s'ils ont étudié un peu la philosophie, quand ils entendent l'idée, euh, argument de, pour l'existence de Dieu, souvent ils pensent à Emmanuel Kant, euh, et on nous dit que dans son critique de la raison pure, euh, Emmanuel Kant a démontré que l'argument ontologique ne marche pas, et que l'argument cosmologique et téléologique, étant fondés sur l'argument ontologique, sont donc inutiles aussi. En fait, comme nous allons voir, euh, non seulement est-ce que Thomas Aquin rejette l'argument ontologique, il est entièrement d'accord avec Emmanuel Kant, ou on devrait peut-être dire, puisqu'Emmanuel Kant a vécu euh, plusieurs centaines d'années après Thomas Aquin, euh, Emmanuel Kant est entièrement d'accord avec Thomas Aquin pour dire que l'argument ontologique ne marche pas. Okay? Euh, pourtant, Thomas Aquin pense qu'il y a des arguments qui peuvent être utilisés pour démontrer que Dieu existe. Et nous allons voir c'est quoi. Juste avant qu'on saute dans Thomas Aquin, je veux juste encore, comme j'ai fait dans la dernière euh, capsule, je veux juste faire une petite, une petite euh, 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 parcours à travers quelques penseurs euh, euh, historiques où ce qu'on parle, qu parle des différents arguments pour l'existence de Dieu. Donc, Thomas Aquin n'est pas en train de faire quelque chose de nouveau. En fait, qu'est-ce qu'il fait est essentiellement de juste résumer la tradition chrétienne et musulmane et païenne. Euh, qui se trouve dans le monde jusqu'à son jour et depuis euh, Platon. Donc, Platon, dans les lois, présente un argument pour démontrer l'existence d'un premier principe. Aristote, dans les métaphysiques et dans les physiques, donne des arguments pour démontrer l'existence d'un premier principe. OK? Qu'ils appellent Dieu, tous les deux. Ensuite, dans les pensées néo au début de notre ère, telles que Plotin, Iamblick et Proclus, on trouve encore des arguments pour démontrer l'existence d'un principe. Ils appellent ça, eux autres, le « un ». Et ce, ou le « un » qui est le bien, qui est leur Dieu. Ils, ils le voient comme étant Dieu. Bien, on trouve aussi des arguments pour l'existence de Dieu chez les chrétiens. Donc, et assez tôt, une des premières apologètes, Aristide, qui a écrit dans le deuxième siècle, euh, on pense probablement entre 120 et 180 euh, euh, dans ces années-là. Euh, on a un seul livre de, euh, de, de Aristide, cette, cette apologète-là. Euh, le livre s'appelle L'Apologie. C'est un appel au César pour euh, arrêter de persécuter les chrétiens et peut-être même de devenir chrétien. Il, 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 va aussi, il va être aussi osé à la fin de cette ap apologie. Mais au début de l'apologie, dans le premier chapitre, il va présenter euh, une forme d'argument dans lequel il fait une démonstration en partie du changement pour démontrer qu'il doit donc avoir une première cause de ce changement, mais que cette première cause ne doit pas être Muable. Donc, il, il, il déduit à partir de l'existence du changement, l'existence d'une première, euh, d'un Dieu, qui est le premier moteur ou changeur, qui cause le changement, qui lui-même n'est pas changé, donc il est immuable. Ça, c'est un des premiers euh, chrétiens, euh, auteurs chrétiens qu'on trouve, qui donne un argument pour l'existence de Dieu, qui, qui on peut dire, c'est un argument euh, explicite et clair. Après ça, on trouve des arguments pour l'existence de Dieu chez Adonaz, on les trouve chez Grégoire de Nice et Grégoire de Natiens. Eux autres, ils, ils font appel, mettons, à, à, à la gouvernance du monde ou à, à l'ordre dans le monde ou la beauté des fois des choses. Et à partir de ces observations concernant le monde sensible, ils arrivent à la conclusion qu'il doit donc exister euh, Dieu. Euh, Augustin, même chose. Il présente des arguments. Un de ses arguments les plus connus, c'est à partir de l'existence de la vérité objective. Après, on peut parler de Boès, qui présente des arguments pour démontrer l'existence de Dieu. En Anselme, il présente deux types. Il présente dans son euh, monologion des arguments pour démontrer que Dieu existe, se, bon, se fondant sur euh, le bien et, et le beau euh, dans les choses, les hiérarchies de, ou les, les, les degrés de choses qu'on observe, de, de, de qu observe dans la réalité. Mais il présente aussi son argument ontologique qui est très bien connu. Euh, on peut trouver même euh, chez des, des contemporaines de Thomas Aquin, tels que Bonaventure, des arguments pour l'existence de Dieu. Après ça, chez Jean Don Scott, on trouve son propre argument que lui va se présenter. Et euh, lorsqu'on arrive à, des, à, la, à la réforme, parfois on nous dit que les réformateurs, ils s'en foutaient des arguments pour l'existence de Dieu, mais c'est absolument faux. Au contraire, euh, si par exemple on tourne chez Jean Calvin dans les instituts de la religion chrétienne, on, 
Quoi qu'on ne trouve pas un argument pour démontrer que Dieu existe, ce n'est pas non plus son but dans ce traité, on trouve qu'elle même uh, son observation qu'il il existe des arguments pour l'existence de Dieu, des preuves qui viennent de l'astrologie, de, des sciences de nature, de la médecine, qui sont des évidences et, et des arts libéraux, ceux, ceux qui font des études libérales, uh, qui, qui sont des, des démonstrations et des preuves que Dieu existe. Mais lui, qu'est-ce qu'il veut souligner? C'est que, quoi que ces choses plus érudites existent, pour songer plus profondément dans l'univers, pour découvrir des raisons pour croire que Dieu existe, ou des preuves, lui, littéralement, il dit des preuves euh, qui, sont, qui, qui, sont, qui sont plus euh, érudites. Euh, il, mais son point, c'est de dire que même la personne illettrée qui n'est pas capable de de, de songer au plus profond de ces arguments qui sont très philosophiques et souvent très nuancés. Même la personne illettrée, il est capable de, de voir que Dieu existe juste en sortant dehors et en étant en contact avec l'univers sensible. En fait, il dit, même la le, 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 le personne illettrée ne peut pas ouvrir ses yeux sans voir constamment le, les preuves de l'existence de Dieu. Ils sont devant ses yeux à Dieu les a mis là. C'est l'univers. Et c'est dans ce même chapitre, c'est le chapitre 5 du, du premier livre, euh, dans le chapitre, dans tout le reste de la section, il va parler de, de comment que Dieu se manifeste et il va dire, euh, je veux seulement observer ici que la méthode d'investiguer les, les perfections divines en suivant ses traces dans le, dans le ciel et dans la terre, c'est commun autant à ceux qui sont dans l'Église que ceux qui sont à l'extérieur de l'Église. Et donc, il parle de oui, effectivement, ces arguments existent, mais est même pas oblig... on n'est même pas obligé de regarder les arguments. On peut juste regarder la création elle-même, qui est comme un tableau démontrant l'existence de son peintre. Après ça, on pourrait parler de, mettons, euh, un autre penseur calviniste, euh, Petrus euh, Van Maastricht. Ses, ses œuvres commencent à être traduites en anglais aujourd'hui. Il y a des, des très, be très belles volumes. Alors, si tu t'en vas dans le deuxième volume, Uh, Petrus Van, Ma Van Maastricht, qui était un théologien hollandais des années 1630 à 1706, il, dit, il parle de l'existence de Dieu. Il dit effectivement que l'existence de Dieu nous est connue non seulement par la foi, ou du moins pas par, par, par la foi seulement, mais par le raisonnement aussi. En, car Dieu ne lui a pas laissé lui-même sans témoin euh, dans le monde et dans la conscience de chaque personne. Et il explique en fait qu'il ne peut pas y avoir aucun amour, adoration ou obéissance de Dieu. Et en fait, même, on ne on pourrait pas trouver Dieu ni trouver notre salut en lui, à moins que Dieu existe et qu'on reconnaît l'existence de Dieu. Donc, avant qu'on arrive à l'adoration et à, à, à l'amour et à l'obéissance envers Dieu, il faut quand même avouer que Dieu existe. Et c'est là qu'il va dire que les arguments pour l'existence de Dieu sont donc utiles. Il va lui-même présenter huit arguments. Uh, la subordination des causes, la création du monde, la gouvernance du monde. Ça, c'est un des arguments les plus traditionnels. On le trouve chez Grégoire de Nathiens dans son traité sur la théologie dans, la, dans le, la fin du 4e euh, et début du euh, 5e siècle. Uh, on, on parle à partir des, du ciel, à partir de l'homme lui-même, à partir des lois civiles, à partir des miracles et prédictions. Et il va parler de trois formes de témoignage de l'existence de Dieu, la conscience de l'homme, le monde et Dieu lui-même. Donc, il présente des arguments pour démontrer que Dieu existe. Francis Turton. Francis Turton vivait plus ou moins dans le même temps euh, que, que Van Maastricht. Et dans son institut de, de théologie hélénctique, euh, si on tourne vers le troisième topic, la première question... Est-ce que l'existence de Dieu peut être démontrée de manière irréfu irréfutable contre les, contre les athées? Ça, c'est la question. Est-ce qu'on peut démontrer l'existence de Dieu de manière irréfutable devant les athées? Sa réponse? Oui. On affirme. On, on prend la positive là-dedans. Et en fait, que, il affirme que ça, c'est la position des penseurs réformés et orthodoxes. C'est-à-dire les personnes qui adhèrent à, à, à la bonne doctrine affirment à cette question « oui ». Après ça, il présente plusieurs arguments. Donc, on a une forme d'argument cosmologique, une forme d'argument cosmologique calame. Dans le premier, c'est à partir de, la, de, de... On parle de la causalité. Euh, ensuite, à partir de la beauté de l'univers, à partir de la tendance de toutes les choses vers une fin, à partir du conscience, 
à partir du consentiment de l'être humain, autrement dit la nature religieuse de l'homme, euh, que, que tous les hommes sont euh, religieux, et, et il présente des formes d'arguments transcendantales. Donc, s'il n'y avait pas de Dieu, alors telle chose ne serait pas le cas. C'est le cas, donc il doit y avoir un Dieu. On trouve ça chez Turretin. Euh, et, et pour en finir avec les penseurs réformés, euh, qui sont, qu on, quand on dit réformés, on parle peut-être plus euh, calvinistes, euh, on peut tourner chez Hermann Bavinck dans ses Reform Dogmatics, où ce que lui aussi, il est très clair qu'on euh, peut démontrer l'existence de Dieu. Lui, il va parler euh, de différents arguments, tels que l'argument cosmologique, téléologique, ontologique, moral, l'argument encore comme Turretin à partir du consentement universel et l'argument historico-théologique. Et finalement, juste pour ne pas oublier les luthériens, euh, souvent les luthériens sont présentés comme étant contre les arguments pour l'existence de Dieu, bien ce n'est pas toujours le cas. Luther lui-même était plus euh, cynique concernant la possibilité de démontrer que Dieu existe, euh, malgré le fait qu'il n'était pas nécessairement contre l'étude de la philosophie en, en, en tant que telle. Euh, et dans, chez, chez ses contemporains, des personnes qui travaillaient avec lui, avec lui euh, pendant qu'il était vivant et qui euh, formulaient les doctrines luthériennes, euh, la le, le bonne partie de ses collègues étaient en fait euh, en faveur des arguments pour l'existence de Dieu. Donc, ça ne devrait pas nous étonner de trouver euh, dans un livre de cours de théologie euh, dogmatique euh, de la, qui est fait pour les luthériens. Donc, si vous, ici au départ, ça dit « Manuel de théologie doctrinale pour pasteurs, instituteurs et fidèles euh, » fait pour le séminaire luthérien Concordia de Missouri. De Missouri okay? C'est fait par les éditions de mission luthérienne. Ce, ce livre est un livre de cours pour les euh, luthériens. Bien l'auteur, euh, J.T. Mueller, euh, dans le chapitre sur la doctrine de Dieu, première, première section, « La connaissance naturelle de Dieu ». Et il explique, je lis le paragraphe, « La connaissance naturelle de Dieu met l'homme en présence d'un être divin, personnel, éternel et tout-puissant, qui a créé le monde, qui préserve et dirige toutes choses, et qui, saint et juste, ordonne le bien et punit le mal. » Après ça, il va expliquer, je cite encore, « L'homme acquiert cette connaissance naturelle de Dieu, premièrement, par l'œuvre créatrice de Dieu qui porte la marque de son tout puissant auteur. Et en parenthèse ici, le preuve cosmologique de l'existence de Dieu. Dans cet paragraphe, il dit, le témoignage de nombreux philosophes païens, Aristote et Cicéron, par exemple, en fournit le preuve. Deuxième chose, par l'œuvre que Dieu a continué d'accomplir dans la nature et dans l'histoire humaine. Donc, il fait référence ici à Actes chapitre 14, 15 à 17. Il le cite. Après ça, il explique que la connaissance que l'homme reçoit de la manifestation personnelle de Dieu dans l'histoire humaine est décrite par le même apôtre dans Actes 17, 26 à 28. Et en parenthèse ici, preuve historique de l'existence de Dieu. Et le troisième ici, par la loi divine écrite dans le cœur de l'homme. Et ici, il fait référence à Romains chapitre 1, 32, et Romains chapitre 2, 14 à 15, et en parenthèse, preuve morale de l'existence de Dieu. Donc, on voit à travers des différentes dénominations même protestants et à travers l'histoire de l'Église, euh, partant de la deuxième siècle, c'est-à-dire euh, Jésus-Christ vivait dans le premier siècle, euh, il est mort à l'entour de 33, après ça, les apôtres, euh, l'évangile de Jean, donc le, le Nouveau Testament, est, euh, on pourrait dire l'évangile de Jean, ça a été écrit à l'entour de 90, donc avant l'année 100, euh, le, le Nouveau Testament a été écrit. Puis, à partir de l'année 120, on a déjà des auteurs chrétiens qui sont en train de produire des arguments pour l'existence de Dieu. Donc, à partir de la, tout, le, tout début de l'Église, on est déjà en train de présenter des arguments pour démontrer que Dieu existe. Thomas d'Aquin, donc, n'est pas en train de, 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 de partir de la tradition chrétienne ou de, ou de l'approche orthodoxe chrétien. Au contraire, il reste carrément dedans qu'est-ce qui l'approche de la christianisme historique, autant pour l'Église du passé que pour l'Église présente. Et ici, aujourd'hui, dans l'Église présente, autant de l'Église catholique que l'Église protestante, réformée et luthérienne. Bon, 
quels sont ces arguments. Je vais vous donner des résumés rapides, peut-être souligner un ou deux points pour que ce soit plus compréhensible. Uh, puis après ça, je vous laisse faire l'étude de ces, choses, de ces uh, arguments vous-même. Le premier argument part de l'observation du mouvement. On ne part pas avec une définition de qu'est-ce que Dieu. On part de l'observation sensible qui est quelque chose qui change. Que ce soit les cheveux qui commencent à changer de couleur. Ce n'est peut-être pas évident sur les caméras, mais j'ai une ou deux euh, che euh, cheveux qui commencent à devenir plus blanche. Euh, que ce soit la longueur de ma barbe qui, qui devient plus longue, puis après ça, je la trime euh, un petit peu, bien pas au complet. Euh, on, on voit le, le, le changement partout. Euh, des branches d'arbres qui tombent. Uh, le vent qui se lève, uh, les pensées, même, dans, même, même si on ne veut pas sortir de chez nous, même si on veut rester avec nos yeux fermés toute la vie pour ne pas observer aucun changement, si tu penses, il y a un changement. Il y a quelque, et et c'est tout ce que dit Thomas Nakey. Première prémisse, il est évident, nos sens nous attestent que dans ce monde, certaines choses se meuvent. Il y a quelque chose dans le monde qui change. Quelque chose. Il ne dit pas tout, il dit quelque chose. Puis à partir de, de cette observation qu'il y a quelque chose qui change, Thomas Daquin va démontrer à travers plusieurs prémices et des évidences pour soutenir les prémices qu'il doit donc y avoir un être qui est le premier moteur, c'est-à-dire le euh, premier moteur immobile. Ce qui est la cause qui fait en sorte que tous ces changements arrivent, mais qui n'est pas lui-même mu. S'il si était mu, pour Thomas d'Aquin, dans l'argument, il pourrait reculer encore plus. Donc, une des prémices, je vais vous lire les prémices importantes. Donc, première prémisse, il est évident que quelque chose est mu. Deuxième, or, tout ce qui, est, qui, est, qui se mue est mu par un autre. Là, il va donner des arguments pour soutenir cette thèse qui, pour nous aujourd'hui, paraît peut-être moins évident, mais euh, si vous lisez le texte et, et cherchez à penser à, des, des, à, à, à qu ce que lui veut dire quand il parle du changement, euh, vous allez voir euh, que oui, effectivement, ça prend quelque chose qui est déjà en acte pour que ce qui n'est pas en acte devienne actuel. Ça semble, ça semble compliqué, mais je vous laisse avec ça. Euh, ensuite, il dit, okay, quelque chose, si quelque chose euh, se mue, on doit dire qu'elle est mue par un autre. Voilà. Ensuite, si ensuite la chose qui mue se mue à son tour, il faut qu'à son tour, elle soit mue par un autre et celle-ci par un autre encore. Donc, si lui, si, mettons que lui est mue, euh, J'ai ouvert la page. Alors, est-ce que ce qui a ouvert la page était lui-même mu? Ben, c'était mes doigts qui ont ouvert la page. Oui, il était mu. Donc, il était mu par un autre, selon le principe de la deuxième prémisse. Mais si mes mains, si mes doigts étaient eux-mêmes mu, alors ils étaient mu par quelque chose d'autre. Et ainsi de suite. Il faut, on, on continue, on continue. Mais il dit, on ne peut ainsi procéder à l'infini, car il n'y aurait alors pas de moteur premier. Et il s'en suivrait qu'il n'y aurait pas non plus d'autres moteurs. Autrement dit, si on a une chaîne de moteurs euh, mu, euh, muables qui, qui meurent, mais que chaque, chacune est mue à son tour, mais que cette série ne finisse jamais, on pourrait dire en, en reculant, alors on n'arrivera jamais aux pages de la livre qui ouvrent. Ça n'arrivera jamais. Mais on l'observe. Et c'est ça le point, le premier point. On observe les feuilles du page qui ouvrent. Ils sont là, ça, ça ouvre. Mais si ça ouvre, ça veut dire donc qu'il y a un premier moteur. Ça, c'est le point. Et il dit, ce premier moteur qui lui-même n'est pas mu, c'est ce qu'on appelle Dieu. Peut-être une déduction rapide qu'on peut faire ici. Si le temps, c'est la mesure du mouvement, comme mettons le temps terrestre, on, on parle de minutes, on parle d'heures, on parle de, de, de jours, de, de semaines, de mois, d'années, Okay? On mesure ces, ces moments de temps par le mouvement ou la rotation de la Terre sur son axe autour du Soleil. Ça nous donne les saisons, etc. Bien, si le temps, c'est la mesure du mouvement, et si, si tu as quelque chose qui n'est pas mu, elle est littéralement acte pur. Il n'y a pas de puissance qui peut être actualisée dans ce chose. Cette chose n'est que acte. Bien, cette chose serait aussi à temporel. Autrement dit, il ne pourrait pas être mesuré par le temps. Tu ne pourrais pas dire que c'est dans le temps ou, ou que c est, c est, ça passe à travers des moments. Il n'est ne, pas mu. Donc, il n'est pas temporel. C'est ça qu'on va dire quand on dit que Dieu est éternel. Euh, on pourrait peut-être aussi ajouter que s'il si était muable, il n'est pas mu. Puis, si une émotion est un mouvement de l'âme causé par euh, une une source autre que l'homme lui-même, 
mettons, l'acte, l'état présent, c'est-à-dire de l'âme lui-même, il y a quelque chose d'autre, que ce soit une idée qui vient de venir en tête ou, ou un bruit dans le bois qui vient de se passer, puis ça cause le peur ou whatever. Euh, une émotion, c'est un mouvement. Mais si cet être est immuable, cet être est donc aussi impassible, sans passivité, euh, sans, sans la possibilité de mouvement émotionnel. Ça, c'est l'impassibilité. Et on pourrait rajouter plein de, de déductions en plus. Tout ce qui est intéressant avec ça, c'est que ça nous amène à une conception de la nature divine qui est quand même assez robuste. Ensuite, deuxième voie, euh, on parle de, des causes efficientes. Et donc, dans les causes efficientes, euh, on parle de série de causes efficientes. Je peux illustrer ça en disant, mettons, tu vois une maison qui est en train de se faire bâtir par des ouvriers. Il y a un homme ou une femme qui est en train de travailler pour bâtir un mur. Ça, c'est une cause efficiente pour la construction du mur. Okay? C'est un effet, c'est une cause qui est en train de produire un effet. Bien, cette cause, qui est une cause efficiente, on peut demander, est-ce que c'est elle qui s'est mise en action par elle-même ou est-ce qu'il y a quelqu'un, quelque chose d'autre qui l'a mis en action? Bien, l'ouvrier est, 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 est mis en action par le contremaître. Le contremaître, donc, c'est une, une deuxième chaîne, on pourrait dire, dans la cause, une série de causalités efficientes. Lui, est-ce que c'est lui qui s'est mu ou est-ce qu'il est qu'il était mu par un autre? Non, il a été mis en œuvre. Son, il, son, son travail pour faire travailler le, le, l'œuvrier, son causalité efficient, on pourrait dire, a été mis en action par le, le compagnie pour laquelle il travaille. Est-ce que cette compagnie a décidé de faire ça toute seule? Peut-être. Ou peut-être, il y a une propriété, un propriétaire qui a payé la compagnie pour payer le contremaître, pour, payer, pour faire travailler l'ouvrier, pour bâtir la maison. Là, on a une série de causalités efficientes. On l'observe. On, on le voit tous les jours. Certaines personnes sont peut-être des maillots de chaîne, des causes efficientes, dans une série de causes efficientes. OK? Là, qu'est-ce qu'il dit? C'est qu'il n'est pas possible non plus qu'on remonte à l'infini dans les causes efficientes. S'il n'est pas une première cause efficiente qui met en action le prochain, le prochain, le prochain pour arriver à la, pour, pour, pour la cause qu'on observe ici, les, le alors, cette série de causes n'existerait pas. Mais on l'observe. Elle est là. Donc, il doit exister une première cause efficiente. Ça, c'est la deuxième voie. Troisième voie. À partir de l'être contingent, on peut déduire l'existence d'un être qui est nécessaire. Et à partir de cette existence qui, d'une cause qui est nécessaire, on peut déduire l'existence d'un être qui est nécessaire en soi, qui ne tire pas sa nécessité d'une autre chose. Ça, c'est la troisième voie. Juste pour qu'on comprenne bien, une cause ou un être contingent, c'est un être qui existe, mais qui pourrait cesser d'exister, donc, ou dans lequel on pourrait dire qu'il y a du changement dans son, dans son existence. Fait que mettons qu'il n'existait pas, puis là il existe, puis éventuellement ça cesserait d'exister. Donc ce livre, c'est un être contingent. À un moment donné, ce, ce livre n'existait pas. À, à, éventuellement, c'était écrit, puis celui-ci, en général, ça a été à un moment donné imprimé. Éventuellement, à ma grande malheur, ça va cesser d'exister. Il va, il va peut-être être obligé d'acheter une autre édition de celui-ci. Mais ça, c'est une cause contingente. Je suis aussi moi-même, un pas une cause, un être. Moi aussi, je suis un être contingent. On observe autour de nous plein de choses qui sont contingentes. Et l'argument est, euh, nous fait suivre une série de raisonnements pour arriver à la conclusion que si il existe des des êtres contingents, et ils existent, on les observe. Il doit donc exister un être qui est nécessaire en soi et qui ne reçoit pas son nécessité de personne d'autre. Il est un être entièrement, absolument nécessaire. C'est d'ailleurs la conclusion de l'argument ontologique, mais c'est arrivé à partir de, la, euh, euh, de l'observation d'un effet, d'un, de, 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 des observations à partir de nos sens, pour arriver à la cause de cet effet. Ou ce que, avec... Euh, avec euh, Ensemble et l'argument ontologique, on parle d'une définition de Dieu pour essayer de déduire qu'il est donc nécessaire. Ensuite, cinquième argument, cinquième voie, la causalité finale. Ici, c'est l'idée qu'on observe dans le monde des choses qui ont une tendance vers un fin. Quand on parle de tendance vers un fin, on parle d'une raison d'être. Il existe pour quelque chose. Ils ont un but. Euh, donc, on peut parler, mettons, d'un réfrigérateur qui existe ayant comme but euh, de préserver la nourriture en enlevant la chaleur, donc pour que l'espace intérieur devienne froid, pour que la nourriture euh, est préservée plus longtemps. Ce serait la causalité finale 
dans un réfrigérateur. On peut parler d'une oreille. La causalité finale de l'oreille, c'est d'entendre de l'œil, de voir, de recevoir la couleur et, et, et la forme dans laquelle la couleur est. Donc, on parle des choses qui ont une tendance vers une fin. Bien, le réfrigérateur n'est pas intelligent, donc ce n'est pas, pas le réfrigérateur qui a décidé de euh, préserver la nourriture par la foi. L'œil n'est pas intelligent, ce n'est pas l'œil qui a décidé de voir. Même chose pour l'oreille. Et le, donc, il dit que si on observe des choses qui ont tendance toujours ou habituellement vers une fin, et partout qu'on observe ça, c'est toujours le même. Donc, mes yeux ont tendance de voir, vos yeux ont tendance de voir. Quand que ça n'arrivera pas, donc, mettons quelqu'un est aveugle, ce n'est pas parce que ses yeux ne sont pas faits pour voir, c'est qu'il y a un problème avec l'œil qui fait que ça n'accomplit pas son, son but, ce pourquoi ça existe. Donc, c'est lorsqu'on parle d'une privation de la vision, où ce qui devrait avoir la vision, il n'y en a pas. Donc, on observe dans les choses qui ne sont pas intelligentes que généralement ou habituellement, ils, ils ont toujours tendance de viser quelque chose, un but, une fin. Mais ce qui est privé de connaissance ne peut tendre à une fin, dit Thomas Aquin, que dirigé par un être connaissant et intelligent, comme la flèche par le sagittaire. Donc, l'idée ici, mettons, je, je sors dehors, je, je prends mon arc, puis je tire une flèche, ça va, ça va voler vers son but. Que je frappe le but ou non, c'est une autre question, mais ça vole parce que je, moi, un être intelligent, j'espère, l'a envoyé. S'il n'y a pas d'être qui l'envoie, ça irait nulle part, ça va rester sur la table. Donc, quand on voit un arc, une, une flèche qui vole, on déduit immédiatement que ça a été envoyé okay, par un être intelligent. Et donc, conclusion, quelques êtres intelligents par lesquels toutes choses naturelles sont orientées vers leur fin, euh, il doit exister, nous, nous l'appelons, nous le disons Dieu. Donc, à partir de l'observation qu'il y a des causes final, dans les êtres non intelligents, on déduit qu'il doit exister un être qui est intelligent puis qui dirige ces choses vers leur fin. Euh, Notez-le bien, ceci n'est pas un argument à partir de, 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 de dessin intelligent. Cet argument euh, n'est pas en train de proposer qu'à partir de la complexité irréductible, on doit déduire qu'il existe un être intelligent qui l'a mis ensemble. Ce n'est vraiment pas ce genre d'argument. Ce n'est pas l'argument qu'on trouve chez William Paley dans son théologie naturelle où ce il dit on a observé une, euh, une roche, puis on observe une, une montre à terre, puis quand on observe la montre, puisque c'est complexe, ce doit être donc un créateur qui l'a créé. Non, ici, c'est vraiment la notion de finalité dans les choses. On observe que le cœur a comme but de pomper le sang pour l'envoyer partout dans le, dans le cœur. Et le fait que ce cœur a ce but, ça nous permet de faire la chirurgie et de savoir comment même le repérer, de, de reconnaître que ce n'est pas en train de fonctionner comme il faut. Donc, lorsque quelqu'un a une crise de cœur ou si quelqu'un a besoin d'avoir une chirurgie de cœur pour que le sang soit plus, facile envoyé, plus facilement envoyé, on est capable de faire cette chirurgie parce qu'on a compris la raison d'être, la cause finale du cœur. Et comprenant ce cause final, on est capable de faire des chirurgies pour repérer quand ça ne fonctionne pas. Ça, c'est une chose naturelle, que ça n'a pas été créé par l'homme, mais qui a une cause finale. Et Thomas de dit, si ça, une telle chose existe, il doit donc y avoir un être intelligent qui le dirige vers son fin, qui est naturel. Et donc, ça, c'est la cinquième voie. Donc, cinq voies de Thomas de après ça, il répond aux arguments contraires. Il y en avait deux, une à partir du problème du mal, l'autre à partir de, du principe qu'aujourd'hui, on appelle le, le rasoir de Harcom, mais qui pourrait juste être appelé le principe d'économie. Donc, au problème, aux, à l'objection du mal, euh, il, il cite saint Augustin qui dit « Dieu, souverainement bon, ne permettrait jamais qu'il y ait du mal dans ses œuvres, s'il n'était tellement puissant et tellement bon que du mal même, il puisse faire du bien. » Donc, on pourrait dire d'un certain sens, premièrement, il est en train de nous souligner le point. Euh, écoute, on est capable de déduire que Dieu existe à partir de nos observations sensibles du monde. Donc, ce n'est pas l'existence du mal qui va empêcher ces arguments. Les arguments sont là, les conclusions sont, euh, sont des déductions nécessaires à partir des, des prémices, donc Dieu existe. Le problème n'est plus, le mal existe, donc Dieu n'existe pas. Le problème est maintenant, le mal existe, Dieu existe, qu'est-ce qu'on fait avec ça? 
comment est-ce qu'on comprend l'existence de Dieu et l'existence du mal dans le monde? Et la réponse que lui, il donne est, si le mal existe, c'est parce que Dieu l'a permis par sa volonté pour en tirer du bien. On ne sait pas c'est quoi le bien. Peut-être qu'on ne le comprendra jamais. Mais il dit, pour lui, il dit, c'est dans cette, dans cette réponse ici, c'est parce que Dieu va en tirer quelques biens de ce mal, ou du moins il est capable. Alors, si vous voulez voir des, des, des interactions encore plus complexes de Thomas d'Aquin avec cette question, vous pouvez lire euh, ces questions disputées sur le mal. Ensuite, euh, ou euh, un excellent livre euh, par Brian Davies sur l'existence de Dieu et, et le mal. Euh, ensuite, euh, le, le réponse au rasoir d'Occam. La réponse est essentiellement... Euh, nos, nos arguments ont démontré à partir des choses sensibles dont ils ont des causes naturelles ou on peut parler de volonté humaine, mais à partir de l'existence de ces choses, nous avons démontré que Dieu existe. Donc, il n'est pas une cause superflue. Au contraire, s'il n'est pas là, ces choses ne sont pas là. Mais que ce soit vrai, qu'est-ce que je viens de dire, anéantit pas la, 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 la causalité naturelle ou la causalité de la volonté humaine. Et donc, il dit ceci, on n'entend pas nier, en affirmant Dieu, des causalités naturelles ou libres. Mais puisque la nature ne peut agir en vue d'une fin déterminée que sous la direction de quelque agent supérieur à elle, cinquième voie, on doit nécessairement attribuer à Dieu première cause, selon même que la nature réalise. Et euh, il parle aussi de la liberté humaine, de la même manière. 